welcome to all these recipes breakfast kolakatti yum thenga chutney yum lunch muttaku sambar mala thendu poriyal iniki dinner chapati thakkali kurma kolakatta eppadi seidhen paapuvom இன்னும் வந்து கொழுக்கட்டை இன்னைக்கு அதுக்கு இட்லி அரிசி ரெண்டு உலக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த நாலு வரமிளகாயும் சீரகம் போட்டு அரைக்க போகிறோம் மிக்சிலேயே அரைச்சிடலாம் கார கொழுக்கட்டைக்கு மாவு இந்த குறை குறைன்னு இப்படி அரைச்சா போதும் இப்படி தண்ணியாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து வதக்குவோம் அரைச்சட்டியில் போட்டு வதக்கும்போது அது வந்து எரிகிடும் இப்போ வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அடைச்சட்டியெல்லாம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு வச்சுட்டியும் கடலை பருப்பு போட்டு அது செவந்ததையும் இந்த வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் போட்டு வதக்கிடுவோம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இனி வந்து இந்த அரைச்சி வச்ச மாவை இதில் போட்டு வதக்கிடுவோம் இந்த மாவு வந்து இட்லி அரிசி வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு மிளகாயும் சீரகம் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் இதை போட்டுட்டு அதில் உப்பு போட்டு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம் கொடுக்கட்டி பிடிச்சி வச்சாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் மூடி போட்டு வச்சுருவோம் வேகட்டும் கொழுக்கட்டை ரெடி கொழுக்கட்டைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு தேங்காய் சட்னி லஞ்சு சாம்பாரும் வாழைத்தண்டு பொரியலும் வாழைத்தண்டு பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க தண்டு பொரியலுக்கு கடுகு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுக்கே கடுகு வடிச்சிட்டியும் வெங்காய மிளகாய் போட்டு வைக்கிறோம் வெங்காயம் மிளகாய் போட்டு வதக்குவோம் நல்லா வதங்கிட்டோம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இது வந்து வாழை தண்ணதில் போட்டுருவோம் தேவையான உப்பு போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய இருக்கிற தண்ணியே போதும் அப்புறம் வேணும்னா கொஞ்சம் தெளிச்சு விட்டுக்கலாம் வேகலைன்னா கொஞ்சம் தெளிச்சு விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மூடி வச்சுருக்கோம் தண்ணியை உடல தண்டு வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த தேங்காய் தேங்காய் திருவள் போட்டு நல்ல கிளறி விட்டு இறக்கி வச்சுருக்கோம் வாழை தண்டு ரெடி லஞ்ச் மேலும் சாதம் முட்டைப்பூ சாம்பார் வாழை தண்டு பொரியல் ரசம் தயிர் டின்னர் சப்பாத்தியும் தக்காளி குருமாவும் தக்காளி குருமா எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க ஸோ இன்றைக்கி டிஃபன் வந்து சப்பாத்தி தக்காளி குருமா சப்பாத்திக்கு மாவு ரெடியாக இருக்குது தக்காளி குருமாவுக்கு மூணு தக்காளி சின்னதாக எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஒரு நாலஞ்சு வெங்காயம் ரெண்டு பூண்டு இது தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுக்குவோம் இது வந்து குழம்பில் போடுறதுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகா மிளகாத்தூள் நாங்கள் தக்காளி குழம்பு எப்படி பண்ணுறோம் நல்லா தக்காளி வந்து இப்படி எண்ணெய் பிஞ்சு வரும்போது இந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பூண்டு பட்டை கிராம்பு சோம்பு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்ச கூட ஊற்றிடுவோம் ஊற்றிட்டு இந்த மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டாச்சு இது நல்லா வேகட்டும் வெந்ததே இறக்கி வச்சிடலாம் தாளிக்கெல்லாம் வேண்டாம் கருவேப்பிலை மட்டும் தூவி இறக்கி வச்சிடலாம் குழம்பு விளைச்சு கருவேப்பிலையை போட்டுட்டு இறக்கிடுவோம் சப்பாத்தியும் தக்காளி குருமாவும் ரெடி இது சாப்பிட்டு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்